will be having the session of bsc chemistry that is nano science and nano technology and we'll be dealing with the module nano material so we have dr ramesh ar assistant professor and research guide in chemistry government victoria college palakkad to give a complete insight on this topic he is having a teaching experience of more than 8 years and is also a phd holder with his research field at nano science and carbon dots he also has four research publications in his name and he has done many paper presentations at national and international conferences he has also attended various seminars and workshops at national and international level to add on to his profile he was awarded with the flair international intern 2014 an international internship awarded by the government of kerala at higher education academy and nathangam ten university uk he was also awarded the prestigious csir jrf net fellowship of the council of scientific and industrial research government of india he was also selected for shyama prasad mukherjee fellowship test for which with the selection was for the top 20% in junior research fellowship of bodies in a year he was also qualified for graduate aptitude test in engineering that is gate 2005 with a percentile score of 97.4 which made an all india rank of 88 he was actually secured the third rank in masters course that is msc applied chemistry from calicut university and he is also the fourth rank holder of psc 2009 sir we welcome you to the session you are not so if so, session we are going to discuss about the topic nano science and nano technology i am ramesh i am working as a professor of chemistry at government victoria college palakkad what is nano technology and after that we will see classification of this nano materials then we will go through the special pro and its reason the science behind the properties of nanometers and we will also see nanometer and i show minus 9 meters on a nanometer and then a nano dimension 1 to 100 nanometer and a nano dimension and what we will see that nanometers 1 to 100 na nanometer ulla vasthukale aanu nammal nanometers ennu vilikkunnathu nanometers aanu nano science development application using Uh, the nanometers ne ana nammal nano technology enna parayunnu kayile oru book undavumbol nammude kayile oru pusthakam aanu engil adu oru three dimensional material aanu namukke x unda y unda z unda so oru two dimensional material aavumbo x um y um centimeter la aanu z ennu parayunnathu nanometer la aanu appo oru two dimensional oru paper ennu parayunnathu oru two dimensional material aanu adile confinement അത് നാനോമീറ്ററിലാണ് കൺഫൈൻമെന്റ് വരിക അത് ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ സെറ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൺഫൈൻമെന്റ് ഇസ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇനി ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ നാനോമെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൺഫൈൻമെന്റ് രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റിലും വൈലും ഉണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി ഒരു കോണ്ടോട്ട് പോലെയുള്ള നാനാ പാർട്ടിക്കൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതൊരു മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും നാനോമീറ്റർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീറോ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സീറോ ഡയമെൻഷൻ നാനോമീറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും ഉണ്ട് കൺഫൈൻമെന്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മെറ്റീരിയലിനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പറയാൻ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റും ഡയമണ്ടും മാത്രമാണ് കാർബൺ ഡയ അലോട്രോപ്സ് എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ അലോട്രോപ്സ് ആയി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ഗ്രാഫൈൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഫുള്ളറിയൻ ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പേപ്പറിനകത്ത് കുറേ ബെൻസീൻ റിങ്സ് അങ്ങ് നിരത്തി വരയ്ക്കുക സൈഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നിരത്തി വരച്ച് ഒരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ പേപ്പർ ഷീറ്റുകൾ അടക്കി വെച്ച് ഒരു ബുക്ക് ആക്കിയാൽ എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ പെൻസിലിങ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ഗ്രാഫൈറ്റാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പെൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രാഫൈറ്റാണ്
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ലെയർ മാത്രം പറിച്ചെടുക്കും ഒരു സെലഫൈൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു പേപ്പർ കീറി എടുക്കും ഈ ബുക്ക് അപ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഈ ഈ എല്ലാ പേപ്പറിലും എന്താണ് കുറെ ബെൻസീൻ റിങ്സ് വരച്ചിട്ടുള്ള ഷീറ്റുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ അങ്ങ് കീറി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാം ബെൻസീൻ റിങ്സ് ഉണ്ട് വരച്ച ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് ഇതൊരു വൺ ആറ്റൻ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് എക്സും വൈയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാനോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്താണ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് പക്ഷെ സെറ്റ് മാത്രം എന്താണ് നാനോമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡി നാനോ മെറ്റീരിയലാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അല്ല ഗ്രാഫീൻ ഒരു ടു ഡി നാനോ മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി ഗ്രാഫീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം റോൾ ചെയ്യാം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എനിക്കൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു ട്യൂബ് കിട്ടും അതിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്യൂബിന്റെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താ പറയാം എന്ത് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആ വൈന് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഒരു വയർ പോലെയാണ് അത് കിട്ടിയിരുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡയമെൻഷനെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്താണ് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫുള്ളറി നോക്കാം ഫുള്ളറി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുള്ളറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ്റ്റി ആണ് അറുപത് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു പെൻറ്റഗണൽ റിങ് പെൻറ്റഗണൽ റിങ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹെക്സഗണൽ റിങ്സ് ആണ് ബെൻസൈൻ റിങ്സ് വെച്ചിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പെൻറ്റഗണൽ റിങ്സ് പെൻറ്റഗണൽ റിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് പെൻറ്റഗണൽ റിങ്സ് ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആ തരത്തിലാണ് ഫുള്ളറിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളറിൻ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ പോയിന്റ് സെവൻ ടു നാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഇല്ല വൈ ഇല്ല സെറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ വലിയ എക്സോ വൈ യു സെറ്റോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് സീറോ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സീറോ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഫുള്ളറിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സാധാരണ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫുള്ളറിൻ എത്ര ഹെക്സഗണൽ റിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ട്വന്റി ഹെക്സഗൺസും ട്വൽവ് പെൻറ്റഗണൽ റിങ്സും ആണുള്ളത് ട്വന്റി ഹെക്സഗൺസും ട്വൽവ് പെൻറ്റഗൺസും ഇതിന്റെ സിമിട്രി എന്താണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ പോലെയോ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ പോലെയാണ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ സിമിട്രി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇക്കാസോഹിഡ്രൻ എന്നാണ് പറയാം ഐ എച്ച് ഒ എച്ച് ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇക്കാസോഹിഡ്രൻ ഐ എച്ച് ആണ് ഈ ഫുള്ളറിന്റെ പോയിന്റ് ഫുള്ളറിൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫുള്ളറിന്റെ പേര് വരാൻ കാരണം റിച്ചാർഡ് ബെക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ പേരിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഫുള്ളറിൻ എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ സി സിക്സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡോം സ്ട്രക്ചർ ഫുള്ളറിൻ പോലെ കാണുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോപ്പുലർ ആക്കിയത് പോപ്പുലർ ആക്കിയത് ആ സ്ട്രക്ചറിന് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ സി സിക്സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തത് നമ്മള് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡയമെൻഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇനിയും കുറെ തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു ടൈപ്പും കൂടി ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾക്കാനിക് റപ്ഷൻ പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെ അവിടെ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് നാച്ചുറൽ ആണ് അല്ലെ അ
മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡും സിങ്ക് ഓക്സൈഡും പോലെയുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് എന്താണ് ഒരു നാനോമീറ്റർ ടെൻ ഡേ ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ നാനോമീറ്റർ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നാനോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ ഡയമെൻഷനുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡിവൈസ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസിങ് ദിസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ടു ഡി നാനോ മെറ്റീരിയലും വൺ ഡി നാനോ മെറ്റീരിയലും സീറോ ഡി നാനോ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മലയാളത്തെ പച്ച മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാ സയൻസ് ഫീൽഡിലും നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് എന്താണ് ഈ ടേം ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആവാൻ അതല്ലെങ്കിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നാനോയ്ക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം ഒരല്പം ചെറിയ കൊമ്പുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ and biological properties of matter in the nanometer scale they are entirely different from that of the bulk endana all properties physical aikotta chemical aikotta biological properties nammal bulk edukka adinekkal different aanu evide nanometer scale like irumbo nano regime thilekku ettumbo nammade materials inde പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് വിശദമായി തന്നെ കാണാം എന്താണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമായി കാണാം നോക്കുക നമ്മൾ സ്വർണം എല്ലാവരും മേടിക്കാറുള്ളത് ഗോൾഡ് എ യു എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് ഗോൾഡിന്റെ പല ഓർണമെന്റ്സ് നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ട് മാലയായിക്കോട്ടെ വളയായിക്കോട്ടെ കമലായിക്കോട്ടെ ഇത് പല സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും ചെറുതു മുതൽ വലുതുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗോൾഡിന്റെ കളർ എന്താണ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആണ് അപ്പൊ ചിലർ വധം ഉന്നയിക്കും അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് അത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡിനകത്ത് വേറൊരു കമ്പോണന്റ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കളർ മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേറെ മെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഇറിഡിയം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കളർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൾക്കിൽ ഏത് ഷൈ ഏത് സൈസിലോ ഷെയ്പ്പിലോ എടുത്താലും നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ കളർ ഗോൾഡ് തന്നെയല്ലോ ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെയിം ഗോൾഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിളാക്കി നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കും ഈ പിക്ചർ നോക്കും ഇതെല്ലാം നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആണോ കളർ അല്ല അല്ലെ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ കളർ മാറിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും നോക്കൂ നമുക്ക് വിഡ്യോർ ഓഫ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് സെയിം ഗോൾഡിൽ നിന്ന് സെയിം ഗോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പക്ഷെ അത് നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ടു നാനോമീറ്റർ ഇത് ടു നാനോമീറ്റർ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ഗോൾഡ് ആണ് നമുക്ക് വിഡ്യോർ ഓഫ് കളേഴ്സ് സെയിം കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെയിം മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ബൾക്കിലുണ്ടായിരുന്ന കളർ അല്ല നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റി അത് മാത്രമല്ല കളർ മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കളറിനെ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കളറും വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ കളർ കൂടി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മാറ്റർ ഇൻ ദ നാനോമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിലിനുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെ
അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിന്റെ സൈസ് ഏത് ഇതിന്റെ സൈസ് പ്ലാന പാർട്ടിക്കിന്റെ സൈസും സെൽ മോളിന്റെ സൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെനിട്രേഷൻ കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി വരുന്നു സെൽ പെനിട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബൾക്കിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ദ നാനോമീറ്റർ റിജി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് കാണുകയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബൾക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല നമ്മുടെ നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ എത്തും എന്താണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണം വാട്ട് ഇസ് എ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓഫ് നാനോമീറ്റീരിയൽസ് ഇത് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം കോണ്ടോ മെക്കാനിക്സിന്റെ ആവശ്യമാണ് കോണ്ടോ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരും മെനീറ്റ് പോകാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടന്റ് മാത്രമേ കോണ്ടോ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടോ മെക്കാനിക്സ് ഒട്ടും അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കോണ്ടോ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് മോഡൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് മോഡൽ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ് മോഡലിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ബോക്സ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റി വാൾസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറമേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള പാർട്ടിക്കൾ തന്നെ ബോക്സ് മോഡൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ നൈട്രജൻ വരെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കൂടും തോറും എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കൂടുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ കുറെ ആറ്റംസ് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും കുറെ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടും കുറെ മോൾക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കൂടി വരും അല്ലെ കുറെ ഓർബിറ്റൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ കുറെ ഓർബിറ്റൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ എനർജി ലെവൽസ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പ് അതാണ് നമ്മുടെ ബൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എനർജി ലെവൽസിനേക്കാൾ പകരമായിട്ട് എന്താണ് എനർജി ബാൻഡ്സ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്നൊക്കെയല്ലേ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം ഓവർലാപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗോൾഡിന്റെ മാലയോ വളയോ എന്താണെന്നെങ്കിലും ആലോചിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ആറ്റത്തെ ആയിട്ട് പെറുക്കി കളയാം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാം അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആറ്റം പോകുന്നു അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി ലെവൽസ് ഇങ്ങനെ പോയോ അങ്ങനെ കുറെ 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 പോയി എന്ന് കിട്ടും നാനോമീറ്റർ ലെവലിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്ററിനോ ടെൻ നാനോമീറ്ററിനോ ടു നാനോമീറ്ററിനോ താഴേക്ക് എത്തി എന്ന് വരും അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ആറ്റംസ് പോയതുകൊണ്ട് കുറെ എനർജി ലെവൽസ് പോയി അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ എനർജി ലെവൽസ് പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു സി നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ എനർജി ലെവൽസ് എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറെ കുറെ കുറെയാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്താണ് എണ്ണം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ എനർജി ലെവൽസിന് ഗ്യാപ്പ് വരാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക്
ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ എനർജി ലെവൽസിന്റെയും എനർജി കിട്ടാനാണ് ഇ എൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുക ഇ വണ്ണിനാണ് അപ്പൊ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എനർജി കൊടുത്താൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ഇ ടുവിലേക്ക് പോകും ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ടു കാണാൻ എന്താണ് വഴി ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇ ടു ഇസിക്കൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടി എം എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ അല്ലെ ഫോർ ഫോർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടി എം എ സ്ക്വയർ ഇ വൺ എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടി എം എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതാണ് ഇ വൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസിക്കൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ഇത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഡെൽറ്റ ഇ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളാണ് മൂന്ന് നാനോ പാർട്ടിക്കിളാണ് മൂന്ന് നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡയാമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നെ വൺ ആകാൻ പറ്റുന്ന എടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ എന്നാണ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനേക്കാൾ ടു ടൈംസ് ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ടു എൽ എന്ന് എടുത്തു നിങ്ങൾ ടു എന്ന് എടുത്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ടു എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇത് ഇത് മൂന്ന് ഇരട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ എൽ അപ്പോൾ ത്രീ എൽ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡെൽറ്റ ഇ വാല്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ വാല്യൂസ് എന്താണ് ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടി എം എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്ന മാസാണ് അത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരെയും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സർഫസ് മുതൽ ഈ സർഫസ് വരെ അത് തന്നെ നമുക്ക് ക്രൂഡ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയല്ലേ പാർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ് മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെ ഇതേപോലെയുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഇന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഇ ഈ പാർട്ടിക്കളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോക്സിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം ഇൻ ടു വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ വൺ ആണ് എടുത്തെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ടു എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നയൻ എൽ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എ ടി എം എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിലെ വൺ ബൈ നയൻത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ കിട്ടിയ കാര്യം ഈ കൊണ്ട മെക്കാനിസ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയും ഇതാണ് ഈ കൊണ്ട മെക്കാനിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയും ആര് തമ്മിൽ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയും ഓക്കെ കുറയും എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാണാം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വസ്തുവിന് കളർ വരുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്
ഈസ് കിലോ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഇത്ര ഒന്ന് ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ലാം അതായത് എനർജി കൂടുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും അല്ലെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ എനർജി കുറയും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹൈ എനർജി ലൈറ്റിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെയാണ് ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെയാണ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ലൈറ്റിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തിയറിറ്റിക്കലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ത് നമ്മുടെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ പൊതുവെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ബിഗ് പാർട്ടിക്കൾ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ഹൈ വേവ് ലെങ്ത് സോറി ഹൈ വേവ് ലെങ്ത് ലൈറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇനി ഇത് സത്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ നോക്കുക ഇത് ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് എന്തിൻ്റെയാണ് കോണ്ടൻ ഡോട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഇത് നോക്കൂ ഇതെന്താണ് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഉള്ളതാണ് ഇത് ടു നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ആണ് സെയിം കൗണ്ട് ഉണ്ടോ കാർഡ് പെൻസിലിൻ്റെ ആണെന്ന് കരുതിയുള്ളൂ ഇത് ടു നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ബട്ട് ഇത് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് റെഡ് ആണ് നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ തിയറ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കുക ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ആയപ്പോൾ അതെന്താണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കോണ്ടൻ ഡോട്ട് ആണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫ്ലോറസൻസ് ആണ് കാര്യം അതായത് ഒരു എലക്ട്രോൺ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇ ടുലേക്ക് പോകും ഈ ഇ ടുവിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അധികം നേരം ഇത് ഇരിക്കില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലായ പോലെ തന്നെ അവന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇ ടുവിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇ വണ്ണിലേക്ക് വരും ഇ ടുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇ വണ്ണിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ഇ തന്നെ ഇത്രയും ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി അതെന്ത് ചെയ്യണം എമിറ്റ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഏകദേശം അബ്സോർബ് ചെയ്ത അത്രയും എനർജി തന്നെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ആ ഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ആ ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ അല്ല ഇവിടെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടികൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അത് എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി വലിയൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് കരുതുക വലിയൊരു പാർട്ടിക്കൾ വലിയ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എപ്പോഴും എന്താണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് റെഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ റെഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു റെഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോ നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷനുമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം നമ്മുടെ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ബിഗ് പാർട്ടിക്കിൾ വരെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയോ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നേരത്തെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആയി നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ അബ്സോർഷൻ ആണ് ബട്ട് വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ കോ റിലേറ്റ് നോക്കൂ റെഡ് പാർട്ടി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹൈ എനർജി ആണ് അതായത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആണ് ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഫ്ലോറിസിൻ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഫ്ലോറിസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ആയിട്ടുള്
question is like uh, can we employ this nano materials to detect covid 19 can you please explain about that okay okay ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫാൻറ്റസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏജിങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിലൊന്നും മാജിക് ഇല്ല മാജിക് ഇല്ല ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊന്നും മാജിക് ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ബയോടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാനോ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും നാളെ അത് നമുക്കത് പക്ഷെ അതിന് കുറെ റിസർച്ച് വേണം ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് നാളെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അത് നാനോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അത് എടുത്ത് പറയണ്ട നാനോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിലും ഫിസിക്സിലുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട് ബോട്ടണിയിലുണ്ട് സുവോളജിയിലുണ്ട് ബയോടെക്നോളജിയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സയൻസിൽ മുഴുവൻ നാനോ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇവരെല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാനോ അതിൽ ഉൾപ്പെടും സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം ബട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ഒരു സാമ്പിളിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറെ അവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്പാരന്റ് ലൈറ്റ് മാത്രം താഴെ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രദേശത്തിലേക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടോർച്ച് അടിക്കുക ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചുമരിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ ആ കൈയുടെ ഒരു നിഴലാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുമരിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുക്കും ഇവിടെ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണേ പറയുന്നത് ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും സെമ്മും ടി എമ്മും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിളിലേക്ക് വീഴും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസോ ബാക്ക് സ്കാറ്റേഡ് ഇലക്ട്രോൺസോ ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കളുടെ ഷെയ്പ്പോ സൈസോ അത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നോ കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കൽസ് ബൈ ജെൽ സിന്തസിസ് ജെൽ സിന്തസിസ് ജെൽ സിന്തസിസ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ബട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ കുറേ മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അത് ഓരോന്നിനെ സ്പെസിഫിക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ
ഓക്കെ അതിനുശേഷം ചിലരാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ സിറാമിക് ടൈപ്പിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് മാറ്റുന്നത് ഞാനത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് എക്സ്പെർട്ട് അല്ല ജെൽ സോൾജൽ സിന്തസിസ് പറയാനായി വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്റെ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ആദ്യത്തെ നാനോ മെറ്റീരിയൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഗോൾഡിന്റെ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റവല്യൂഷൻ നാനോ റവല്യൂഷൻ നാനോ എന്നുള്ള പേര് പോലും ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല ആരും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം എന്താ ആർക്കും ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളൊരു നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമ്മ് ടെമ്മ് ഈ രണ്ടിൽ പലപ്പോഴും സെമ്മിൽ നമുക്ക് ചിലതൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സ്കാനിങ് പ്രോബ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളായിട്ടുള്ള സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പോ ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അവൈ